Usted sabe, antiguamente se hablaba mucho y estaba muy extendido el tema de las enfermedades de transmisión sexual, sí. la enfermedad venérea, la sífilis, cosa que parece ser que las nuevas generaciones o la gente sí. está completamente o desactualizada, desinformada o ignorante de que existen esas que ha existido sí, sí. o que existe o que se mantiene esa enfermedad que se transmite por vía sexual. Un hombre, y esto lo desencadena un proceso penal Ajá. que lleva a la consulta inevitable de saber si efectivamente hay existencia y hay en qué cantidad, en qué promedio, en qué porcentaje, si hay alguna estadística, si hay algún estudio. Un hombre tiene relación sexual con un sobrino de 13 años. Un abuso sexual sí. con acceso carnal. El hombre tenía sífilis. La sífilis que genera llagas en la parte genital, pero que puede tener consecuencias ulteriores muy graves. Muy graves. Yo las he mencionado en el estudio que hice, daño cerebral, parálisis, también puede provocar ceguera. Sí, sí, hay personas que tienen sífilis hoy. Tenía que consultar con un instituto de enfermedades infecciosas. Y a su vez, que la persona sepa que tiene la enfermedad. Y también cuando mantiene la relación sexual, tenga conciencia de que la está transmitiendo, que la está contagiando. contagiando. Es decir, un plus de maldad. Sí, sí. En el individuo. ¿Por qué? Si usted mantiene la relación sexual con un, en este caso un niño, un adolescente, de 13 años de edad, te transmite la enfermedad, la pena del delito se agrava. Porque los delitos de carácter sexual, sexual. que van acompañados con lesiones graves o gravísimas, aumentan la pena. La cuestión era que los jueces tuvieron que discutir si esta, que la sífilis, sí. es una lesión, es una enfermedad, ¿qué es? Y si es curable, es curable. Sí. Entonces dijeron, no. Desde la penicilina es curable. Es Antes, curable. No. Pero no agrava la pena porque hay otro delito contra la salud que la tiene integrada, que la tiene eh, dentro de su catálogo. Entonces, hay un delito... ...contra la integridad sexual del menor... ...y hay un delito contra la salud. La salud. Es decir, hay dos delitos así. Y la cuestión más grave que se plantea... ...es saber si efectivamente esto está extendido. Mire, hay dos tipos de lesiones. Una que puede ser de las consideradas graves... ...que trae como consecuencia la relación sexual... ...que es el SIDA... ...y la hepatitis B... Sí. ...mire, esto parece ser... ...propio de otra disciplina... Sí. Eh, ...del programa... Sí, ...de otro columnista... ...pero en realidad... ...estamos hablando de delitos... Sí. ...y delitos con consecuencias... ...inimaginables... ...pero delitos que acaban de ser... ...fallados en estos días... ...en un tribunal de Buenos Aires... ...que se vieron obligados los jueces... ...a incursionar por el tema... ...de la proliferación de estas enfermedades... ...se había y se encontraron... ...con que entre los años 2017 y 2018... ...había aumentado notablemente... ...la cantidad de sífilis... ...notablemente... ...habría que preguntarse... ...a causa de qué... Sí. ...una de las... ...dije, consecuencias... ...es provocar llagas... Sí. ...en la zona genital... ...pero están estas otras consecuencias... ...mucho más severa. Las, el SIDA y la hepatitis B... ...parece no discutir... ...que agrava como una lesión... ...el acceso carnal... ...el acceso sexual... Sí. ...que ha tenido en este caso... ...un tío con su sobrino... ...en un ambiente evidentemente... ...muy promiscuo. Claro. Pero hay otras... ...que dicen que son curables... ...entonces las sacan de las agravantes... ...y las llevan a otro lugar los jueces. 
se tienen que meter en un terreno que parece ser de la medicina. ¿Por qué dicen que es curable? Y usted acaba de decir, sí. con la penicilina, etc. Es tratable, es curable. Pero el portador tiene que saber que lo tiene. Y cuando actúa sexualmente con la persona, ya sea que abusa o ya sea que haya consentimiento, tiene que tener conocimiento. Porque si no tiene conocimiento, no se le puede atribuir ninguna responsabilidad de tipo penal. Las enfermedades venerias, ese es el nombre sí. que tiene, un, un nombre muy oscuro sí. para los propios médicos. Sífilis, blenorragia, uh -huh. chancro blando, clamidia, verrugas y herpes genitales. Uh -huh. Estamos entrando en el terreno de las consecuencias. Son expresiones que incluso provocan un cierto sí, sí. quemor o una especie de repulsa. Sí. por el tipo de manifestaciones físicas que se producen. Entonces la pregunta que hay que hacerse es si estos jueces fallaron bien o mal. Aplicaron una pena por el delito de acceso sexual, de abuso. De abuso. La antigua violación, sí. que es lo que en definitiva hizo este tío con el sobrino. Pero como lo contagió, porque es una enfermedad de transmisión sexual. sexual. Es la forma que se transmite, sí. es la forma que se produce el contagio. ¿Estuvo bien o no el tribunal en decir no? No es una de las lesiones que el código contempla. Es decir, no sería un agravante. No sería para el delito para sexual el delito. un agravante. Pero tendría que ser sumada a otro delito de carácter contra la salud. Ajá. que es el delito de la transmisión de la enfermedad por vía sexual. Pero no le aumenta la pena. En el caso del SIDA, sí. En el caso, ahí hicieron un corte. En el caso del SIDA y de la hepatitis B, dijeron, esta es una lesión. Esta es de las lesiones que agravan. Porque no se cura. Aparentemente no. tienen cura. Tiene, se pero, controla, se controla. Tienen cura, pero es una cuestión para discutir. Entonces hicieron un corte. Estas dos enfermedades, por un lado. Y estas, todas estas otras, que yo las acabo de mencionar porque las he sacado del fallo. Sí. Que las menciona. Sífilis, menorragia, chancro blando, clamidia, verruga y herpes genitales. Y hay otra más de nombre. Sí, sí. Y hay una nueva que ha surgido que acaban de descubrir los juristas en el campo de la medicina, que tiene un nombre en el campo de la medicina y que es una enfermedad que ha sido conocida en la Argentina. Tiene un nombre muy largo, no voy a entrar en el tema técnico de la enfermedad. Que también tiene una gran proliferación. Entonces, cuidado con... No le puedo hacer un, dar un consejo al violador, aquí sí. en público. Che, violador, claro. tenés cuidado con lo que vas a hacer... Ponete... Un preservativo. Algún... Un preservativo. Podría darle ese consejo. Sí. O tener algún otro tipo de precaución. No me puedo estar dirigiendo a este tipo. Pero como son tantos los casos de abuso sexual y sin ningún tipo de control por parte del que viola y sobre todo tienen como víctima a jóvenes. Jóvenes. De los dos sexos. ...entre 14, 15, 16 años... ...en este caso de 13 años... ...entonces estamos frente a un fenómeno... ...nacido, a mi entender... ...de la miseria, de la promiscuidad... ...y hay que tener mucho cuidado... ...porque la estadística ha demostrado... ...que ha aumentado de un año a otro... ...de una manera verdaderamente alarmante... ...yo sé que ahora muchos van a tratar de establecer... ...quién tiene que hacer la consulta... Acá hay un hospital especializado claro. para saber, hay estudios que permiten detectar si efectivamente se encuentran o no en esas condiciones. Algunos pueden decir, no, ese tipo está diciendo que vayan al hospital para después tener relaciones sexuales <risa> en contra de la voluntad de la persona con la que... La... No, para tener incluso relaciones sexuales voluntarias. Claro. Acá estamos frente a un caso penal, pero no le aplicaron la gravedad. Lo mismo le pusieron una pena, una pena... altísima, sí. como correspondía, porque el delito era profundamente desagradable 
y profundamente lesivo.